morning good morning good morning, 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 morning. this is the day that the lord has made to rejoice in his people in our midst of us we are about to share the word of god let's listen and uh, let's listen and prayerfully to god and talk with us this morning this morning let's invite her let's invite her praise the lord let's invite her let's invite her praise god ప్రభనేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ నా యొక్క శుభావివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క మంచి తరుణాన్ని బట్టి దేవుడి నామాన్ని ఎంతో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఉదయాన్నే లేచి మరి ప్రతి దినము ఉదయం సాయంకాలం కలవరి బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మినిస్ట్రీస్ వారు ఫస్ట్ ప్రకాష్ అండ్ జస్టిస్ మేరీ వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అనేక మందికి వినిపించాలని అనేక భాషల్లో మరి ఈ మీడియా ద్వారా అనేక మందికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని రీచ్ కావాలని చెప్పేటువంటి చేసేటువంటి ఆ ప్రయత్నం దేవుడు ఫలింపజేస్తున్న విధానానికై దేవుని నా మనం స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఇది గొప్ప భాగ్యం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మంచి తరుణం అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని నాకు కూడా కల్పించినందుకు దేవుని నామానికి ప్రత్యేకించి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి ఫాస్ట్ ప్రకాష్ అండ్ మేరీ వారికి కూడా ప్రత్యేకించి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించడానికి ముందుగా మరి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి దేవుని సన్నిధిలో మనం అడుగుదాం ప్రభు నాతో మాట్లాడు తండ్రి మీరు మాట్లాడితేనే మరి మాకు అర్థమవుతుంది కనుక మీరు మాట్లాడండి అని చెప్పి ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు మనకి సహాయం చేస్తాడు మనం ప్రభువుని అడగకుండా ప్రభువు మనతో మాట్లాడకుండా ఆ దేవుని మాటలు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు అర్థం కాదు కనుక మనం ప్రభువుని అడిగి దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ టు జాయిన్ విత్ మీ ఇన్ ప్రేయర్ అండ్ ఆస్ ద లాడ్ సో ద గాడ్ కెన్ టాక్ టు అస్ డే అండ్ మేబీ ఐఎమ్ గోట్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ uh maybe non telugu try to understand and uh, i will uh, uh, maybe uh, i will also quote some of the uh, english words and i i, I believe that you will understand devuni ka aatma sahayani manam koordam parishuddha aatma deva parishuddha ni parishuddha naamaniki stutulu stotralu chelistunanaya naina mari ekkadaithe iddaru guru koodukoni untaru vaari madhyalo untaru ani saluvicham మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మా ప్రార్థనలు ఆలకించేటువంటి దేవుడని మాకు జవాబులు అనుగ్రహిస్తున్నామని మేము నమ్ముతున్నాం గతంలో ఎన్నో విధాలుగా మాకు సహాయం చేశారు మరి ఇప్పుడు కూడా ప్రభు మీరు సహాయం చేయండి మీ వాక్యాన్ని మీరు వివరించండి మీ ఆత్మ కార్యాన్ని మీరు జరిగించండి నాతో అందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమ పొందమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను లాడ్ ఐ వాంట్ యూ టు స్పీక్ టు మీ అండ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ దిస్ మార్నింగ్ లెట్ యువర్ అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మే బి అన్ మీ వెరి fresh way so that i may be uh, filled with your word and speak to the people of jesus ee uday kal samelo ni vakya ni prabha ni aatma abhishekam tho maatladani meeru naaku sahayam daichamani prarthana chestunna evaraithe veekshistunaro evaraithe vintunaro vaari hrudayallo kuda vakya ko karyam cheyunatluga meeru sahayam daichestunna adichinchukoni ee amulyamaina kondi samayanni prabha meeru వేలాది మందికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తూ నన్ను మీ చేతుల్లో సమర్పిస్తూ ఏసు క్రీస్తు రావుంటే అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు రేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయ కాల సమయం ఉదయాన్నే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినట్టు మంచి తరుణాన్ని బట్టి మరొకసారి దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు నేను మాట్లాడాలి అని అనుకునేటువంటి ఒక టాపిక్ టాపికల్ మెసేజ్ గా నేను మీతో ఆ మాట్లాడాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను స్టాప్ డూయింగ్ దట్స్ ది హెడింగ్ ఆర్ దట్స్ ద థీమ్ ది టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్ స్టాప్ డూయింగ్ చేయక మానాలి చేయక మానాలి చాలా సార్లు మనము కొన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాలని మాని వేస్తూ ఉంటాం కొన్ని మానివేయాల్సినవి ఉన్నాయి కొన్ని చేయాల్సినవి ఉన్నాయి 
మాని వేయాల్సింది ఏంటో అనేటువంటిది మనం ఈ రోజు చూద్దాం అంటే ఇలాంటివి చేయకుండా మనం మానుకోవాలి మనం అంటే ఎవరు క్రైస్తవులు క్రీస్తుని నమ్మినటువంటి బిడ్డలు క్రీస్తుని వెంబడించేటువంటి వారు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినటువంటి వారు సంఘానికి వెళ్ళేటువంటి వారు రెగ్యులర్ గా దేవునితో సహవాసం చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ వాక్యాన్ని గమనించాలి అంటే దేవునితో సహవాసం చేయాలన్నా లేకపోతే దేవునికి ఆ మరి అనుకూలమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలన్నా ఇవి చేయకుండా ఉండాలి ఏమి చేయకుండా ఉండాలో మనం చూద్దాం ఐ వాంట్ యూ రిటర్న్ టు సామ్ థర్టీ సెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై ఏడవ వచ్చు సామ్ థర్టీ సెవెన్ వర్డ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ కీడు చేయట మాని మేలు చేయము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదు కీడు చేయట మాని మేలు చేయము అప్పుడు నీవు నిత్యము నిలుచుదు టర్న్ అవే ఫ్రమ్ ఈవెన్ అండ్ డూ గుడ్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాన్ని మరి మనం విన్నప్పుడు స్పష్టంగా క్లియర్ గా వాక్యంలో మనకు అర్థం అవుతుంది కీడు చేయడం మానటం కీడు చేయటం కీడు చేయటం అంటే ఒక విధంగా అంటే దుర్మార్గతను విడిచిపెట్ దుర్మార్గతను విడిచిపెట్టడం అంటే మేము ఇప్పుడు దుర్మార్గం చేస్తున్నాం అండి మేము ఇప్పుడు దుర్మార్గులు అండి మేమెందుకు కీడు చేస్తాము అనేటువంటి భావన మనకు వెంటనే రావచ్చు మనము నిజానికి పాపములో పుట్టినటువంటి వారము పాప స్వభావం కలిగినటువంటి వారము చెడు చేయటం కీడు చేయటం మనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటే అనుకోని రీతిగానే మనం స్వాభావికంగానే మరి కీడు చేయాలని తల పెడుతూ ఉంటాం సరే అండి కీడు చేయటం మానేస్తే నాకేం వస్తుందంటే ఇక్కడ రాయబడింది నిత్యము నిలుచుదువు కీడు చేసేటువంటి వాళ్ళు నిత్యము పడిపోతారు కీడు చేయకుండా మానినటువంటి వాళ్ళు నిత్యము నిలుస్తారు వారి ఆత్మీయ జీవితంలో కావచ్చు మరి వారి యొక్క దైనందిన జీవితంలో కావచ్చు ప్రతి దినము వారి అభివృద్ధిలో విషయంలో కావచ్చు చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళు పడిపోతారు చాలాసార్లు మనం ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం అన్యాయస్తులే బాగున్నారండి వాళ్ళకి మంచి మంచి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు పెద్ద కార్లు కొనుక్కున్నారు బైక్లు కొనుక్కుంటున్నారు వాళ్ళు చాలా అభివృద్ధి పొందుతున్నారండి అన్యాయస్తుడికే ఈ లోకంలో తావుంది ఎక్కడుందండి సత్యం ఎక్కడ నిలుస్తుందండి లంచగొండులే పెద్దోళ్ళు అయిపోతున్నారు అన్యాయంగా సత్యం సంపాదించినటువంటి సొమ్మె మరి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అయిపోతున్నారు అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బహుశా వాళ్ళని దేవుడు ఏ విధంగా దీవిస్తున్నాడో మనకు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండవది వాళ్ళని అన్యాయంగా అన్యాయంగా సొమ్ముతో నిజంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందుతుంటే దాన్ని మనం గ్రహించాల్సినటువంటిది ఏంటంటే అది నిలిచేటువంటిది కాదు అది ఎప్పటికైనా మోసం చేయబడినటువంటి ధనం మోసపరితమైనటువంటి విధంగానే ఉంటుంది అది వారిని వారి జీవితాలను కూడా మోసం చేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకనే దుర్మార్గతను విడిచిపెట్టాలి మంచి చేయాలి ఈ రెండు విషయాలు చేయాలి ముప్పై నాలుగో వ్యక్తి పద్నాలుగో చిన్నలో ఇక్కడ ప్రక్కనే ఉంటుంది థర్టీ ఫోర్ సామ్ నంబర్ థర్టీ ఫోర్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ సారీ ఫోర్టీన్ కీడు చేయటం మాని మేలు చేయము సమాధానం వెతకి దానిని వెంటాడు కీడు చేయటం ఆపేయాలి సమాధానాన్ని వెంటాడా సమాధానం ఎక్కడ వస్తుంది దేవుల్లోనే మనకి సమాధానం వస్తుందని చెప్పి మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో కీడు చేయటం మానాలి సమాధానాన్ని మనం వెంటాడాలి అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఐజయ చాప్టర్ వన్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ ఐజయ చాప్టర్ వన్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ అక్కడ కూడా కీడును గుర్చి స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది కీడు చేయట మానుడి మేలు చేయ నేర్చుకునుడి మేలు చేయ నేర్చుకునుడు కీడు చేయకుండా ఆపివేసుకుని మేలు చేయటం నేర్చుకోవాలి ఇది నేర్చుకోవాలి కొన్ని కొన్ని మనం నేర్చుకోవాలి స్కూల్కి వెళ్ళేది ఎందుకంటే పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి కాలేజ్కి వెళ్ళేది పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి మంచిని నేర్చుకోవడానికి దొంగతనం చేయడానికి కోసం కాదు తప్పుడు బుద్ధులు కలిగి ఉండడం కోసం కాదు మరి ప్రేమించాలంటే మరి ప్రేమించటం కొరకు లేకపోతే ద్వేషించాలంటే ఏ స్కూల్కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ప్రేమించాలంటే సమయం పట్టు నేర్చుకోవాలి ఎలా ప్రేమించాలి ఎలా దయ చూపాలి ఎలా కరుణ చూపాలి ఎలా సహాయం చేయాలి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి కానీ ద్రోహం చేయాలంటే కోప్పడాలంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే కీడు చేయటం అనేటువంటిది మానాలి అనేటువంటిది మొట్టమొదటి ఎగ్జాంపుల్ అవిదు 
మరి యాభై రెండవ యాభై ఒకటవ కీర్తనలో మొర పెడుతూ ఉంటాడు పశ్చాత్తాపడుతూ ఉంటాడు పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉంటాడు విశ్వాసంతో దేవుని వైపు తిరుగుతాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన పాపంలో పడిపోయాడు పాపంలో పడిపోయినటువంటి వ్యక్తి ప్రార్థించాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు ప్రార్థించడం అంటే పశ్చాత్తాపడ్డం కన్నీళ్లు కాచుకున్నాం అయ్యో నేను చేయకూడనటువంటిది చేసానే అనేటువంటి ఆ ఆ యొక్క ఆ ఆ మనస్సు కలిగి ఉండటం సమర్థించుకోలేదు నేను రాజును కదా నేను ఏదైనా చేయొచ్చు కదా చిన్న తప్పు చేస్తే తప్పేంటి అంతకే అంత శిక్ష అనుభవించాలా లేకపోతే అందుకే నా మీద ఏలెత్తి చూస్తున్నావా అని చెప్పి ప్రవక్త వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు దేవుని వాక్యం ఇది తప్పు అని చూపించినప్పుడు ప్రజలు ఒప్పుకోవాలి ఎవరికైనా ఏదైనా ద్రోహం చేసినప్పుడు సారీ వెంటనే చెప్పాలి అది కనీస ఇంగ్నిత జ్ఞానం సో ప్రభు ఎదుట మనం పాపం చేస్తే చాలాసార్లు పాపం బహిరంగంగా చేయరు అనుకుంటారు వాళ్ళు పాపం చేయటలేదని వాళ్ళ దృష్టికి వాళ్ళు చేసేటువంటిది సత్యంగానే కనిపిస్తుంది కానీ దేవునికి తెలుసు నీకు తెలుసు అది పాపమా కాదనేట సో కాబట్టి దేవుడు చూస్తున్నాడు కనుక మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ పొరపాటు జరిగితే వెంటనే క్షమించమని అడగాలి పాపాన్ని జయించేటువంటి శక్తి దేవుని దగ్గర మాత్రం ఉంది కనుక దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ఇది దేవుడు తమ హృదయంలో కలిగి చేసేటువంటి ఒక చర్య సో దేవుని వాక్యం వినటం ద్వారా పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలని మరి వాక్యం హెచ్చరి చేసినప్పుడు మనం స్పందించి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా మన పాపాన్ని మన యొక్క కీడు పెట్టేటువంటి తలం తల కీడు తలంచేటువంటి ఆ తలంపులని అన్నిటిని కూడా శుద్ధి చేయగలిగినటువంటి వాడు దేవుడు మాత్రమే మొదటి యోహాను పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడు తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం చదివితే ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్ సెవెన్ మనము వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గల వారమై ఉంది అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును ఆయన రక్తము మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును మనము పాపము లేని వారు మనం చెప్పుకునే మనం మనమే మోసపరుచుకుందుము మరియు మనలో సత్యం ఉండదు తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి మన పాపములు మనము ఒప్పుకునే ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయను ప్రైజ్లో హాలలు దేవుని వెళ్ళారా వింటున్నారా వాక్యాన్ని నీవు నీకున్నటువంటి పాపం శుద్ధి చేయబడాలంటే లక్ష్యతో పోదు పైన చర్మం మీద ఉన్నటువంటి మురికి పోవాలంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి సోపులు ఉన్నాయి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దుర్బుద్ధి దుష్ట కార్యాలు మరి కీడు చేసేటువంటి తలంపులు పాపం చేసేటువంటి స్వభావం అది కడగబడాలంటే ఏసు రక్తం ద్వారానే సాధ్యం దుస్తత్వములు మనలో లేకుండా కడుగు వేయబడాలన్నటువంటి కోరిక కూడా మనకు కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా నేను దుస్తుడిని లేకపోతే నేను ఆ మరి పొరపాటు చేస్తాను నేను చేయకూడనటువంటి పని చేస్తాను నన్ను క్షమించు ఆ ఆ యొక్క ఆ యొక్క రక్తంతో నన్ను కడుగు అనేటువంటి ఆ ఆశ కోరిక ఉన్నప్పుడు దేవుడు కడిగి పవిత్ర పరచగలం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగా అలా లూయి దేవుని బిడ్లారా వాక్యాన్ని వింటున్నారా మానటం అనేటువంటిది చిన్నదే ఆ ప్రకారం చేస్తే కలి కలిగేటువంటి మరి ఫలితం అనేటువంటిది చాలా గొప్పది నువ్వు చిన్న డిసిషన్ తీసుకుంటే దేవుడు నీ కోసం అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగిస్తాడనే విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అది ఎప్పుడు సాధ్యమంటే కంప్లీట్ గా దేవుని మీద ఆధారపడి చెడుతన మానటం మన బలాన్ని దేవుళ్ళలో మనం వేతకటం అనేటువంటిది చేయాలి సో గాడ్ క్యాన్ హెల్ప్ అస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ దట్ ఫిట్ వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లమ్ దట్ టు హ్యా నాలో నుంచి దేవుడు మాత్రమే తీసుకెళ్ళరు తీసుకురాగలడు హీఈస్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ యూ అవుట్ నో బడి క్యాన్ డూ దాట్ ఆ విషయాన్ని గ్రహించి మనము కీడు చేయటం మానేసి వేయాలి మంచి చేయాలి మంచి చేయటం అంటే చెడు చేయటం మరి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు కానీ మంచి చేయాలంటే నేర్చుకోవాలి 
తడి చేయటం అనేటువంటిది ఊపిరి తీసుకున్నంత సులభంగా మనము ఆ మనకు అబ్బుతుంది కానీ మంచి చేయాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకు అంటే హృదయం ఘోరమైనటువంటి వ్యాధి కలది అని చెప్పి ఇర్మియా పదిహేడు తొమ్మిదిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మతేశ్వర్త పదిహేను అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవైలో చూస్తున్నాం హృదయంలో నుండి వచ్చేటువంటి విషయాలు అక్కడ ఆ విషయాలు చదివితే చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఆ మనకి హృదయంలో నుంచి ఏమొస్తుంది హృదయంలో నుండి వచ్చేటువంటిది ఏంటి అంటే మతేశ్వర్త పదిహేను అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం మాథ్యూ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ దురాలోచనలు నరహత్యలు వ్యభిచారములు వేశ్య గమనములు దొంగతనములు అబద్ధ సాక్ష్యములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండే వచ్చును హృదయములో నుండి ఏ వచ్చును ఇవే మనుషుని పవిత్రపరచును గాని ఏవి పవిత్రపరిచేటువంటిది ఏది హృదయములో నుండి వచ్చేటువంటిది మనుషుని అవి అపవిత్రపరుస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవే మనుషుల్లో ఉన్నటువంటివి ఇవే అపవిత్రపరుస్తాయి ఆ అపవిత్రత అనేటువంటి తొలగిపోవాలంటే హృదయము కూడా శుద్ధి చేయబడాలి ఆ హృదయము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రక్తంతో కలగాలి బయటవే ఇలాంటి హృదయంలో అనే దేవుడు ఉండాలని చెప్పి కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే దేవుడి వైపు తిరగాలి వాక్యాన్ని పఠించాలి వాక్యానికి లోపడటం ద్వారా మనం మంచి నేర్చుకోగలం మంచి నేర్చుకోగలం బయటవే వాక్యం లేకుండా మంచి చెడులకు ఉన్నటువంటి ఆ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది తెలియదు మంచి ఏది చెడు ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే యూ షుడ్ రీ ది వర్డ్ గా దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని తప్పకుండా చదవాలి వాక్యం ఎంత తెలిస్తే మంచి ఏమిటో అంత బాగా తెలుస్తుంది ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలం మనం మంచి చేస్తూనే ఉండాలి మంచి చేయడం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి అప్పుడు న్యాయం పక్షాన మనం నిలబడతాం పేదల్ని దిక్కులైనటువంటి వారికి మనం సహాయం చేస్తాం అందిస్తాం కనికరం కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంటాం కొంతమంది చూడండి ఆ మనుషుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడతా ఉంటారు చంపుతూ ఉంటారు వాళ్ళకేం డిఫరెన్స్ అనిపించదు వాళ్ళలో కనికరం ఏమి ఉండదు రే దేవుని బిళ్ళారా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి నీవు మంచి చేయడానికే అలపెట్టు ఎన్నో వాక్యాలని మనం చూసుకోవాలంటే సో విశ్వాసులు లోకంలో క్రీస్తుకి ప్రతినిధులు కనుక మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఆయన కీర్తిని చెడు ప్రవర్తన అపకీర్తిని చూస్తుంది కనుక మనము మంచి ప్రవర్తన కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రైజ్ ద లోడ్ హలలూయ కాబట్టి మనము కీడు చేయటం మానుకుందాం చెడు చేద్దాం అదే బైబిల్ చెప్తుంది రెండో విషయాన్ని నేను మీతో తెలియజేయాలని చూస్తున్నా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ రెండవ విషయం ఏది మానాలంటే మొదటి ఏమో కీడు మానాలి రెండవది ఐజయా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వర్డ్ సెవెన్ యశయా గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన భక్తిహీనులు తమ మార్గములను విడవలను దుష్టులు తమ తలంపులను మానవలను వారు యహో వైపు తిరిగిన ఎడలా ఆయన వారి ఎందు జాలి పడును వారు మన దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడలా ఆయన బహుగా క్షమించును ఇక్కడ కూడా మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే దుస్తులు తమ తలంపులను మానవలను సెకండ్ వన్ దుష్ట తలంపులను మానాలి లేదు వి కెన్ లీవ్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ చేంజ్ ద యర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ 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 ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దేవుడి వైపు తిరగాలి అప్పుడు దేవుడు కరుణిస్తాడు దేవుడు క్షమిస్తాడని ఈ వాక్యాలు మనం చదువు సో దుస్తులు బహాతంగా కాక అంతరంగంలో కూడా చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీడును మానవేయాలంటే బహిరంగంగా మనం కీడును మానవేసి మరి మనము మంచి చేయాలి ఇప్పుడు అంతర్గతంగా ఇన్నర్ లైఫ్ హౌస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థాట్ లైఫ్ హౌస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెడుతనము లేకపోతే చెడు తలంపులు అనేటువంటి తీసేయాలి మనుషులు అంతర్గతంలో పుట్టేటువంటి తలంపులే వారి దుష్క్రియలకు మూలం సో మైండ్ లో పుట్టేటువంటి ఆ దుష్ట తలంపులు ఎట్లా వస్తాయి అంటే అంతర్గతంగా ఆలోచించేటువంటి విధానంలో వస్తాయి కాబట్టి మన తలంపులను బట్టి 
మనము క్రియలను బట్టి కూడా మనం పశ్చాత్త పడాలి లాట్ ఐ వెరీ సారీ బికాస్ ద వే దర్ ఐమ్ థింకింగ్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఫోన్ని అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో వేడుకోవాలి సో వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ హియర్ సో మన తలంపులు మనం జాగ్రత్తగా కాపుకునేటువంటి వారిగా ఉండాలి యూనో పాతని బంధంలో వ్యభిచరించకూడదు అనేటువంటిది మనకు తెలుసు పాతని బంధంలోకి వచ్చేసరికి యేసు ప్రభు వారు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చు చాప్టర్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఆ ఒక స్త్రీని మో మోహ చూస్తేనే మరి అది వ్యభిచారంతో వస్తామా సో చెడు తలంపులు అనేటువంటివి చాలా డేంజర్ కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా మన మనస్సుని కాపాడుకోవాలి పదిహేను అధ్యాయము మాథ్యూ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ లో మరొక మాట ఉంది ఐ విల్ జస్ట్ వాట్ రీడ్ దాట్ వన్ మాథ్యూ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ పదిహేనవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన దురాలోచనలు చదివాం మనం ఆ పదిహేను అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన దురాలోచనలు నరహచులు వ్యభిచారములు వ్యభిచారం ఇవన్నీ హృదయంలో నుంచి వస్తాయి హృదయంలో నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మరి మనము జాగ్రత్త కలిగి దుష్ట తలంపులు మానవీయ అంటే దుష్ట తలంపులు రావా వస్తూనే ఉంటాయి డోంట్ అలౌ దెమ్ టు లింగర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఈ విధంగా చెప్పాడు పక్షులు పైన ఎగరటం మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అవి తలలోకి వచ్చి గూడు పెట్టడం తల మీదకి వచ్చి ఒక గూడు కట్టడం మనం ఎలా వచ్చేయం ద సేమ్ వే దెర్ ఆర్ మెనీ థాట్స్ పండరింగ్ ఇన్ ఆ హార్ట్స్ అండ్ మైండ్ వీల్ నీ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ టు టేక్ వాట్ నాట్ టు టేక్ ఏది చూడాలో ఏది చూడకూడదో మనం అనలైజ్ చేయాలి ఏది ఆలోచించాలో ఏది ఆలోచించకూడదో మనం అనలైజ్ చేసుకొని ఉండాలి థర్డ్ వన్ డోంట్ గివ్ in to worry or anger it may lead to trouble psalm 37 verse 8 psalm number 37 verse 8 kitna 37 va kitna 8 va vachana chuddam 37 va kitna 8 va vachana kopamu manamu ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము వ్యసన పడకము అది కీడుకే కారణము కీడుకే కారణం కోపము కీడుకి కారణం మరి ఆగ్రహం కోపము తర్వాత వచ్చేటువంటిది ఆగ్రహం పగ తీర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం మానాలి చాలా సందర్భాల్లో మరి క్రైస్తవులు అయినటువంటి వారు కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారనుకునే అనుకుంటే మరి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది పగ తీర్చుకోవడం పగ తీర్చుకోవడానికి నాకు దొరకకపోవా నువ్వు ఇప్పుడు కాదులే నీ పని చెప్తాను తర్వాత చెప్తా నాకు దొరికినప్పుడు నీ పని చెప్తా నీ అంత చూస్తా అంతం చూస్తా రక్తం చూస్తా నిన్నేం చేయాలో నాకు తెలుసు ఎక్కడ తొక్కాలో నాకు తెలుసు ప్లాన్ చేస్తున్నా ఇదేంటి ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఎవరినొకరు తొక్కాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన అలాంటివి మానివేసి వేయాలి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కుటుంబాల మధ్య జాతుల మధ్య గొప్ప అల్లర్లు సృష్టించు సృష్టిస్తుంది ఈ పగ అనేటువంటి చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని కుటుంబాలు విడిపోయి సంవత్సరాల తరబడి మాట్లాడుకోకుండా ఉండేటువంటి మరి రీజన్ ఏంటంటే పగ యాంగర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ట్రబుల్ ఇట్ లీడ్స్ టు డిఫికల్టీ శాంతి సమాధానం లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది రోమ పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని చూద్దాం రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ మనుషులతో సమాధానముగా ఉండుడి మనుషులతో సమాధానముగా ఉండుడి ఇలా మీకు మీరే పగ తీర్చుకునక దేవుని ఒగ్రతకు చోటియుడి పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతి ఫలము నిత్తును అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడని వ్రాయబడి ఉన్నది 
so taking revenge taking revenge is not our our uh, uh, work manam chese tundi pani gaad oka vela mana prayatnam lo bhaganga manam cheste oka vela manaki kiidu tala pettina tundi variki maname kiidu tala petti manaku vetrekanga vachina tundi vari patla maname vetrekanga plan chesi agadichukodan prayatnam cheste dallo vipram ai povachu manakante shatru balavantudu kavachu but if god takes revenge that's something different if god fights on behalf of you that's something different you will definitely win the battle tappakunda neevu amari vijayanni pondutavu endukante devude battle chese tundi devude nee pakshana nundi yuddham chese tundi kabatti mana pani ka agadi మన పని కాదు మన పని ఏంటి ప్రేమించు మన పని ఏంటి దుష్టతలంపులు తీసుకోవడం మన పని ఏంటి చీడు చేయటం మానివేయటం మనం చేయాల్సినటువంటిది ఏంటి ప్రభువుకి అప్పగించు గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్ గాడ్ విల్ ఫైట్ ఫర్ అస్ గాడ్ డోన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సో మనము మన సైడ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి దేవునికి అప్పగిస్తాయి దేవుడి కార్యాలని మనం చూస్తాం ఆమె ప్రైజ్ ద లోడ్ ద ఫోర్త్ వన్ కంప్లైనింగ్ మర్మరింగ్ అనేటువంటిది మానవేయాలి మొట్టమొదట హీడ్ చేయటం మానవేయాలి రెండవది దుష్ట తలంపులు మానవేయాలి ఓకే స్టాప్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ స్టాప్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ టు స్టాప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ డూయింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ టర్న్ అవే ఫ్రమ్ ఈగో అండ్ డూ గుడ్ ద సెకండ్ వన్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ థింకింగ్ థింకింగ్ we should leave the wicked ways we should be very careful about for our thinking so this talam pulu manave and the third and third one is pagati chodam mana pani kaadu ganaka don't take revenge stop taking revenge stop taking revenge pagati chuna kids kolane 20 prayatra kuda manesu that's all devu kapu jaru and fourth one don't complain don't murmur sadu kodu samshayalu manavesthiya rendu apayakaramaina tondi paapalu ante devuniki ante aina niyamalaki devudu yerpaat chesinatvadi naayakuliki vetirekanga firyadulu cheyadam sadu kodu complain cheyadam very dangerous devuniki vetirekanga maatladatam మనకేం పని దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడ ప్రశ్నించడానికి ప్రశ్న చేయడానికి మనకేం పని దేవుడు మనం సృజించాడు ఆయన సృష్టికర్త భూలోకాన్ని సృజించినటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను సృజించినటువంటి దేవుడు ఆయన్ని ప్రశ్నించటం ఏంటి మన పైన నాయకులుగా ఉన్నటువంటి వారి పట్ల మనం కంప్లైంట్ చేయటం ఎందుకు సను సనుకోవడం ఎందుకు వస్తుంది ఎక్కడ సంథింగ్ రాంగ్ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఎక్స్ప్రెస్ సిక్స్టీన్ చాప్టర్ టూ టు ఎయిట్ మీరు చదివితే నిర్గమ కాండము పదహారవ అధ్యాయము రెండు నుంచి ఎనిమిది వరకు మీరు చదివిన ఎడల మనకి అక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది పదహారవ అధ్యాయం రెండు నుంచి మనం చదివితే సీనా ఎరవకు వచ్చింది అరణ్యంలో ఇజ్రాయలీలు సమూహం అంతయు సమాజం అంతయు మోషే ఆహరణుల మీద సనిగిరి సనిగిరి మోషే ఆహరణులు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నాయకులు ఇజ్రాయలీ జనాంగాన్ని మరి ఐగుప్తి ప్రాంతం నుంచి నడిపించడానికి దేవుడు గొప్ప పనిని వారికి అప్పగించి నాయకులుగా మరి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారి మీద సనగటం ప్రారంభించారు వాళ్ళకి తెలీదా వాళ్ళ నాయకులని దేవుడు మాట్లాడని దేవుని కదాసులని వాళ్ళకి తెలీదా వాళ్ళకి తెలుసు దేవుడి కార్యాలు వీళ్ళ ద్వారా జరిగిస్తున్నాడని వాళ్ళకి తెలీదా అవును తెలుసు ఐగుప్తిలో ఉన్నప్పుడే మరి పది తెగుళ్ళు ద్వారా వాళ్ళ కళ్ళారా వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు మరి దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మెరకల్స్ అద్భుతాలు మరి ఆ తెగుళ్ళు నుంచి వేళను విడిపించి మరి వేళను విడిపించటానికి ఐగుప్తుల మీదకి ఆ తెగుళ్ళని రప్పించి కాపాడినటువంటి విధానం వీళ్ళకి తెలుసు గోషేన దేశం గోషేన ప్రాంతం నుంచి మరి ఐగుప్తి దేశం నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి ముందు ఎర్ర సముద్రం వెనకాలేమో సైన్యం వెట్టాడుతూ ఉంది 
అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు అద్భుతాన్ని చేసి సముద్రాన్ని రెండు ఫాయిల్గా చేసి వాళ్ళని ఆరిన నేలని నడిపించినటువంటి రీతి వారికి తెలుసు వాళ్ళు కళ్ళారా చూశారు దేవుడి కార్యాలని కళ్ళారా చూశారు పగలు మరి మేఘ స్తంభంగాను రాత్రి రాత్రి అగ్ని స్తంభంగాను ఉండి వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు నడిపిస్తూ అయినా ఐగుప్తి తలంపులు వాళ్ళు వదిలిపెట్టలేదు సణుక్కోవటం వాళ్ళు మానలేదు సంశయం కలిగి ఉండటం వాళ్ళు మానలేదు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు సడుగుతూనే ఉన్నారు అందుకనే మరి కేవలం కాలేబు జోషువా కాలేబు జోషువా మరియు కాలేబు వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే అంటే ప్రారంభము నుంచి ప్రారంభించబడినటువంటి వాళ్ళలో మరి పాలు తేనెలు కాదనేటువంటి దేశం నాకు దేవుడు స్వతంత్రించుకోమనేటువంటి ఆ దేశం నాకు అబ్రహాంకి ఇచ్చినటువంటి ఆ దేశం నాకు కానాన్ దేశం నాకు వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే చేరగలిగారు అందరూ కూడా మధ్యలో మరి చనిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చి రే దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి సో సో సడగటం అనేటువంటిది ఒక పొరపాటు ఒక తప్పు ఒక పాప సెకండ్ వన్ తమలో తమకు వివా వివాదములు ఉండటం ఒకటేమో నాయకుల మీద సడగటం సంశయించటం మోష మీద ఇజ్రాయల్ ఎట్లా సడిగారు ఈ రోజు కూడా చాలా మంది ఫాస్టర్స్ మీద దేవుని యొక్క సేవకుల మీద ఎన్నో విధాలుగా సడుక్కోవడం ఎన్నో విధాలుగా సంశయం కలిగి ఉండటం వాక్యాలను వాక్యం చెప్పినప్పుడు మరి ఆ వాక్యం విషయంలో మరి నమ్మకం లేకుండా సడుక్కోవడం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది మానవయ్య సో తమలో తమ తమలో తాము కూడా వివాదాలు కలిగి ఉండటం కూడా దట్స్ నాట్ గుడ్ చాలా సందర్భాల్లో మనము వివాదాలు కలిగి ఉంటాం సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉండాలి ప్రేమ కలిగి ఉండాలని తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం వివాదాలు కలిగి ఉంటాం వాటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి రోమన్ స్టెప్ ఫోర్టీన్ వర్డ్స్ వన్ టు ఫోర్ రోమ పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మనం చూస్తే ఆ నాలుగు వచనాలు చదివితే ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైన వాళ్ళని చేర్చుకుని మనము సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకుని వద్దు ఒకడు సమస్తమును తినవచ్చునని నమ్ముచున్నాడు మరి ఒకడు బలహీనుడై ఉండి కూరల్ని తినమను తినుచున్నాడు తినేవాడు తినిన వాణి తృణీకరించకూడదు తినిన వాడు తిను వానికి తీర్పు తీర్చకూడదు ఏలైనగా దేవుడు అతనిని చేర్చుకునేను ఇప్పుడు దేవుడు పిల్లారా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే మరి చాలా సందర్భాల్లో మనం ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటాం డిబేట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను పట్టుకున్న కుందేలికి మూడే కాళ్ళు అన్నట్లు వాదన చేస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి వాదనలు అనేటువంటి పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు అలాంటి వాదనలు పెట్టుకోవద్దు అదే ఆ సందర్భంలో ఆ ఫస్ట్ పరిధం త్రీ చాప్టర్ త్రీ మూడో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన చదివితే కూడా అక్కడ కూడా మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది చాప్టర్ త్రీ వర్డ్స్ త్రీ మీలో అసూయను కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుషుల రీతిగా నడుచుకున్న వారు కారా ఒకడు నేను అవులు వాడను మరొకడు నేను అప్పుల్లో వాడను అని చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధమైన మనుషులు కారా అప్పుల్లో ఎవడు అవులు ఎవడు మరిచారుకులే కదా సి దేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడే విషయం ఏంటో జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రియా దేవుని బిడ్డారా చాలా సందర్భాల్లో విశ్వాసులు విశ్వాసులు వాదనలు పెట్టుకోవడం విశ్వాసులు విశ్వాసులే డివైడ్ చేసుకోవడం నేను ఫలాన వాడు సంబంధించి అపోల్లో నాకు బ్యాప్టిజం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను అపోల్లో వాడి పౌలు నాకు సువార్థ సేవ సువార్థ చెప్పి రక్షించాడు కనుక నేను పౌలు వాడి సో ఇట్లాంటి తారతమ్యాలు అనేటువంటి డివిజనల్ స్పిరిట్ అనేటువంటిది సంఘాల్లో ఇప్పటికి కూడా ఉంది సో మనం జాగ్రత్త పడాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే సంశయము మరియు ఆ సడుక్కోవటం అనేటువంటి విషయాల్లో మానివేయాలి విశ్వాసులు క్రీస్తు వలె ఉండాలి అప్పుడే మనం నిర్దోషులుగా ఉంటాం నిష్కపటంగా ఉంటాం నిందారహితులుగా ఉంటాం పరలోక తండ్రి పరిపూర్ణుడు మనం కూడా పరిపూర్ణుడిగా పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు ఆశిస్తూ ఉంటాడు ఎలా పరిపూర్ణులుగా ఉండగలం మత స్వార్థ పదార్థం పదారోచనలు మనం చూస్తే పాముల వలె వివేకం కలిగి ఉండాలి పాముల వలె నిష్కపటం కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది Be careful. 
చెప్పే స్నేహితులారా దేవుని బిడ్డల దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారా వింటే గ్రహిస్తున్నారా గ్రహించండి ఇవన్నీ మానవే ఇవ్వాల్సినటువంటి మరొక చిన్న విషయాన్ని చెప్పి చివరి విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాను లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్త్ వన్ చింతించటం మానవీయాలి చింతపడటం స్టాప్ వరియింగ్ స్టాప్ వరియింగ్ చాలా సందర్భాల్లో మనం వరి అయిపోతూ ఉంటాం వరి అయిపోతే చాలా సార్లు హరి అయిపోతా ఉంటాం హరి అయితే మనం బరీ చేయబడతాం డోంట్ బి వెరీ హరి ఇఫ్ యు హరి యూ విల్ బి వరి సో చాలా సందర్భాల్లో వరి వరి ఇట్స్ లైక్ ఏ ఇట్స్ లైక్ ఏ యునో తోడేలు అంటారు కదా తోడేలు తోడేలు ఎట్లా ఒక గొర్రె పిల్లని పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతుందో అలానే ఈ వరి కూడా ఒక గొర్రె పిల్లని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని తోడేలు వల్ల ఈడ్చుకు వెళ్ళిపోతుంది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ సే ఇట్ విల్ టేరస్ ఒక పేపర్ని ఎట్లా చించితే ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్ విల్ టేర్ అ హార్ట్ మన హృదయాన్ని చించేస్తాం చింత అనేటువంటి వెరీ డేంజరస్ సో ఈ చింత అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది కానీ మానవీయ ఎలా మానవీయ గలవండి చింతను ఎట్లా దూరపరచగలం కలత చెందకుండా ఎట్లా ఉండగలం వరి అవ్వకుండా ఎలా ఉండగలం అంటే దేవుడు బిడ్డలారా మనము గ్రహించాల్సినటువంటిది ఏంటంటే చింత నమ్మకం అనేటువంటివి నూనె నీళ్లు లాంటివి నూనె నీళ్లు ఎప్పుడూ కలవు ఆయిల్ అండ్ వాటర్ నెవర్ మిక్స్ టుగెదర్ so when you are having a faith and you will not worry you will not worry tell us on the bond humanly thinking that human ga mana alochiste no vidhalo mariyo alochiste pausha kunutte no bhaya no worryness untundi kani when you replace with a belief with a faith definitely you will have some confidence and you will have some hope they will tell you tappakunda నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నీకు ఒక హోప్ వస్తుంది అని నేను తెలియజేస్తున్నాను అప్పుడు నీవు కదలకుండా ఉంటావు నిశ్చలంగా ఉంటావు ధైర్యంగా ఉంటావు సో చింతలన్నిటినీ ఆయన మీద వేసి ఆయన వాగ్దానాలని మనము విస్తరించాలి ఆయన వాగ్దానాల్లో మనం విస్తరించాలి ఆయన వాగ్దానాల్లో మనం బ్రతకాలి ఆయన వాగ్దానాలు చేతి పట్టుకొని మనం ముందు వెళ్ళాలి జస్ట్ ఫ్రో యూ వర్డ్స్ and i will close here first peter chapter 5 verse 8 was it faith through patrika aitha vadhyayam 8th avachana maybe seventh words till words uh, actually in seventh aina memunu guchi chintinchutunadu kanuka me chintai avattu aina meeda veyudi aina meeda veyudu somebody is there to care for us or why do you worry for them why do you worry for your problems okay uh, words 8 nibhramu nibhramaina buddhi galavali melukoga undadi migurodena paadi gajjin simhumale evani mulugudana chepetti chustundi lord he always wanted to disturb us devuni bidal eppudu kuda mari disturb cheyalane apavaji thiruchu unnadu manam disturb avagadu manam disturb avagadu manam em cheyali అని వాగ్దానాలు నేర్చుకోవాలి మనం వరి అవ్వాలా లేదు ఆయన మన కోసం వరి అవుతున్నాడు ఆయన మన కోసం కేర్ చేస్తున్నాడు హీఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ హీ కేర్స్ ఫర్ అస్ ఆల్వేస్ సో అందుకనే ఆయన మీద ఆధారపడదు ఆయన మీద నిలుద్దాం ఆయనతో మనం ఉందాం ఆయన ఉన్నాడనేటువంటి ధైర్యం కలిగి ఉందాం మన భవిష్యత్తు మనకు తెలియకపోవచ్చు దేవునికి తెలుసు అనేటువంటి ఒక 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 నిశ్చయత కలిగి ఉందాం ఆయన చేతిలో మనం భవిష్యత్తు ఉంటే మనకేమైనా పర్వాలేదు అనేటువంటి ఆ నిర్భరం అయిన బుద్ధి మనకు రావాలి అదే విశ్వాస విశ్వాస విశ్వసించేటువంటి వారు విశ్వాసులు విశ్వసిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని 
దేవునికి వాగ్దానాల్ని వారి జీవితంలో అన్వయించుకుంటూ ఆ వాగ్దానం వైపు అడుగులేస్తూ ఆ వాగ్దానాల సారంగా ముందుకు వెళ్ళదు కాబట్టి చింతించడం అనేటువంటిది మానవీయ నేను ఐదు విషయాలు చెప్తాను జస్ట్ రిమైండ్ నెంబర్ వన్ చీడు చేయటం మానవీయ చీడు చేయదు మరి ఏం చేయాలి మంచి చేయాలి అదే బైబిల్ చెప్తుంది రెండవది దుష్ట తలంపులు మానవీయ మరి ఎలాంటి తలంపులు కలిగి ఉండాలి మంచి తలంపులు కలిగి ఉండాలి ఎవరికి తెలుసులే మనకు దుష్ట తలంపులు వచ్చేది అనుకుంటున్నావా దేవుడికి తెలుసు అందుకనే తలంపులను కూడా కంట్రోల్ చేయాలి మానవీయ మూడవది పగ తీర్చుకోవడం మానవీయ పగ తీర్చుకునే ప్రయత్నమే మానవీయ బికాస్ దాట్స్ నాట్ అవర్ జాబ్ పగ తీర్చుకోవడం మన పని కాదు అది దేవుడి పని దేవుడు వదిలేయాలి చూడు ఫోర్త్ వాళ్ళు సడుక్కోవడం అంటే గొడుక్కోవడం సడుక్కోవడం కంప్లైంట్ ఇవ్వటం మానవేయాలి ఇంకోటి ఆర్గ్యూ చేయటం మాకు డోంట్ ఆర్గ్యూ వాదించటం అనేటువంటిది మానవీయ అప్పుడే మనం దోషులుగా ఉండగా నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫెండింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మనకి విశ్వాసాన్ని మనం డిఫెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటిది అది తప్పు కాదు కానీ వాదన కోసం డివైడ్ చేయడం కోసం దేవుని వాక్యంలో లేనటువంటి వాళ్ళని మరి అనవసరంగా ఆర్గ్యూ చేసి అలాంటి చేయటం అనేటువంటిది దేవుని కార్యాన్ని మనం చూస్తామని చెప్పి గ్రహించాలి స్నేహితులారా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మీరు గ్రహించాల్సినటువంటిది ఏంటంటే దేవుని యొక్క కార్యాలని మనం చూడాలంటే మరి ఇలాంటి కార్యాలని మనము మన మనసులో పెట్టుకొని జాగ్రత్త కలిగి ఉండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన వాక్యానుసారంగా మనం ముందుకు వెళ్ళటానికి మనం సాయశక్తులు ప్రయత్నించాలి కృపా భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించి నడిపించును గాక వాక్యము మన హృదయాల్లో పరిఫలించులాగిన చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ఈ వాక్యం ఎవరైతే విన్నారో ఎవరికైతే అర్థమైందో ఎవరైతే దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో దేవుడు మీతో మాట్లాడు వాళ్ళందరూ స్పందించాలి ఈ వాక్యానికి స్పందించి ప్రభువ నాతో మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రం నేను ఈ రోజు నుంచి కీడు చేయటం మానివేస్తాను దుష్ట స్థలంపులు మానివేస్తాను మరి చింతించడం మానివేస్తాను కనుక్కోవడం మానివేస్తాను పగ తీర్చుకోవడం నా పని కాదు కనుక నేను ఆ ఆలోచనల వైపు నేను వెళ్ళను అని మీరు నిర్ణయం తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించండి దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు మీకు మీరు బహుశా ప్రయత్నం చేసినా చేయలేకపోవచ్చు కానీ కానీ దేవుడు సహాయం చేస్తే తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవ్వగలరు ముందుకు సాగగలరు ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు ఎదగగలరని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అయితే నాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తారా దేవుడు మీ పక్కన ఉండి మీ ప్రార్థన ఆలకించి మీకు సహాయం చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని నేను దేవుని సేవకంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మీ ప్రార్థనకి జవాబు పరమ తండ్రి పరిశుద్ధుడ ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీ స్తోత్రం మీ వాక్యము జీవం కలిగినటువంటిది మీ వాక్యం బా మరి మా హృదయాలని ప్రోత్సహించి తృప్తిపరిచేటువంటి మీ వాగ్దానాలు మమ్మల్ని ఆత్మీయ స్థితిలో ముందుకు వెళ్ళటానికి నడిపించేటువంటి వాక్యం వాగ్దానాలు మీ స్తోత్రం ఈరోజు మాట్లాడిన విధానానికి మీకు వందన ఎవరెవరైతే వాక్యాన్ని విని సరిచేసుకుని మరి ప్రోత్సహించబడి ఆత్మీయ స్థితిలో ముందుకు వెళ్ళాలని తమ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని మీ కృపలో భద్రపరిచి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన ఆలకించినదు మా జవాబులు ఇచ్చినదు ఇష్టం కృపలో భద్రపరిచి నడిపించు మా ప్రభుని ప్రీతి మాడే నేస్తు క్రీస్తున్నాము అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి
thank you thank you thank you, thank you, thank you for the uh, especially to pastor akash garu and this lady for this wonderful opportunity that you have given us thank you thank god praise the lord thank god thank god amen